మిమ్మల్ని చూస్తేనే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది ఆ పసుపు కండువాలు అంటారు అంటే మంత్రి అనేలకే ఒక స్థాయిలో ఉంటారు ఇప్పుడు మంత్రులు అంటే ఎమ్మెల్యేనే ఒక రేంజ్లో ఉంటారు మామూలుగా ఎం మున్సిపల్ చైర్మన్ కార్డు నుంచి ఇంకా జెడ్పీటీసీలు కావచ్చు ఇక జెడ్పీ చైర్మన్లు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఒక హోదా దర్పము అంతా ఎక్కువ ఉంటుందంట మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను ఆ టవాల్ ఆడే ఉన్నింది మీరు మంత్రి అయినాక కూడా చూస్తున్నాను ఆ టవాల్ మాత్రం కిందికి దిగడం లేదు ఏంటి అది కూడా పసుపు రంగు టవాలు వేస్తారు కొంచెం పైన ఎందుకు ఆ టవాల్తో మీకు సెంటిమెంటా సెంటిమెంట్ ఏం కాదు వాస్తవంగా ఏదైతే నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ కృతజ్ఞత కానీ దాన్ని మోస్తూ ఉంటాం సహజంగా మంత్రి అయిన తర్వాత లేదా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఒక అహంకారపూరితమైనటువంటి వాతావరణం ఎక్కడ నన్ను అలుముకుంటుంది అన్న భయంతో నన్ను నన్ను గుర్తు చేసుకోవడానికి కార్యకర్తల దగ్గరగా ఉండాలని నేను ఇంకా మీ వాడిని అని చెప్పడానికి గుర్తు చేసే విధంగా అహంకారాన్ని తగ్గించే విధంగా ఉంటుందని కండువాని ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం ఢిల్లీ వెళ్ళిన సందర్భంలో కూడా రాజ్నాథ్ కోవింద్ గారిని కలిసిన సందర్భంలో కూడా ఆటో వాళ్ళతోనే వెళ్ళా మొత్తం ఏదన్నా ఏదన్నా అమెరికా ఛాన్స్ వచ్చి వెళ్లాల్సి వచ్చినా కూడా అదే టవల్ తో వెళ్తాను వాళ్ళు రాణిస్తారో లేదా తర్వాత చూద్దాం చాలా బాగా చెప్పారు అంటే ఆ టవల్ భుజం మీదే ఉంటుందా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాడు ఏదైనా మకం తుడుచుకోవడానికి కానీ కూడా ఉపయోగిస్తారా లేదు దాన్ని ప్రత్యేకంగా కేవలం భుజం మీద ఉంచుకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఏదంటే సహజంగా ఏదైనా కింద పడ్డప్పుడు చేతుల పట్టుకోవడానికి వచ్చిన తప్ప తప్ప నా రెగ్యులర్ యూసేజ్కి మాత్రం ఆ టవల్ వాడను నేను ఎందుకంటే ఎప్పుడు వాడం కామన్గా ఎందుకంటే ఆ టవల్ కొన్నటువంటి పవిత్రత రంగు కొన్న పవిత్రత మేము ముఖ్యంగా రంగు కొన్న పవిత్రత నిబద్ధత అవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా గుర్తు చేసుకోవడం కోసం నేను దాన్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాను దాంతోపాటుగా నా తండ్రి కూడా టీచరు ఎక్స్ మే మిలిటరీ అదేవిధంగా స్వాతంత్ర సమరయోధులు కూడా ఆయన ఆయన కూడా ఎప్పుడు కూడా కండువ భుజాన్ని వేసుకున్న సందర్భంలో ఆయన చూసి ఆయనలా కండువ వేసుకోవాలని చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటే అది ఇప్పుడు కినరవేరింది ఎప్పుడైనా కండువ మర్చిపోయినప్పుడు కానీ ఆ కండువ మీ భుజం మీద లేనప్పుడు కానీ మీకు ఏదన్నా ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు మీ మనసు ఏదో కోల్పోయినట్టు ఉంటుంది కొంచెం అభద్రతగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా నా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా లేదా నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా సార్ కండువ లేదు కండువ మర్చిపోయారని వాళ్ళు కూడా అంత అటాచ్మెంట్ అయినటువంటి పరిస్థితి సో దానికి నన్ను విడదీసేటట్టు కండువ కాదు టవాల్ అది ఇది కండువానే కనిపిస్తుంది కండువ ఇది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ సిల్కీగా ఉండేది అది ముందు మొదట్లో వేసుకుంటే ఆ సిల్కీగా ఉండకుండా కొంచెం కాటన్ టైప్ నాకు సిల్క్ యాక్చువల్గా పడదు దాంతో కాటన్ అయితే ఇదైతే బాగుంది ఇది అనేసి ఒక మన్న మనం తగ్గించుకోవడానికి ఎందుకంటే సాధారణంగా కొన్నిసార్లు మన ఊహలు కూడా అందకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మన కంట్రోల్ తప్పుతూ ఉంటాయి అప్పుడు నిరంతరం గురి చేయడానికి పనికి వస్తుంది మీ పార్టీ అధినేత కూడా ఎప్పుడైనా రేర్గా అంటే ఏదో ఒక సమావేశాల్లో కండువాలు కప్పుకుండా చూసిన మీదైతే ఎప్పుడు అది ఉంటుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడైనా ఆయన ఏమంటారు ఎప్పుడైనా ఆయన కూడా ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి కామెంట్ చేయలేదు మిగతా వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు ఎందుకు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళేటప్పుడు అంటే నన్ను రానియకపోతే కండువ అడ్డు అయితే నేను కూడా రానని చెప్తాను సహజంగా కండువ లేకుండా నేను రానని చెప్తా ఉంటాను ఓకే ఓకే ఒకసారి మీది కొవ్వూరు సొంత ఊరు కాదు సొంత నియోజకవర్గం కాదంటారు అసలు మీ సొంత జిల్లా ఏది మీ సొంత నియోజకవర్గం ఏది అసలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి అసలు నాది తిరువూరు నియోజకవర్గం తిరువూరు మండలం కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా గానుపాడు అది బోర్డర్ టు తెలంగాణ యాక్చువల్గా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో మా తాతగారు ఆ రోజుల్లోనే ఎక్స్ మిలిటరీ చేసి బర్మా పేరు కొత్తపల్లి దేవ సహాయం ఓకే ఆయన ఎక్స్ మిలిటరీ మ్యాన్ అదేవిధంగా బర్మా యుద్ధంలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సెకండ్ వరల్డ్ వార్కు అటుటికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి మంచి చరిత్ర ఫస్ట్ లిటరేట్ మా ఫ్యామిలీలో మా తాతగారే ఓకే మా తాతగారి దగ్గర నుంచి లెటర్స్ అనేది మా కుటుంబంలో ఉంది దాంతోనే వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు కూడా దేవ సహాయం అని పెట్టింది క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఫ్యామిలీకి ఉంది యాక్చువల్గా దాంతో ఆయన వాళ్ళతో మిషనరీస్తో అటాచ్మెంట్ జరగడం దాని ద్వారా మిలిటరీకి వెళ్ళటం మిలిటరీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ స్వాతంత్ర సమర యోధుడిగా ఇక్కడ జరిగే సందర్భంలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో కూడా ఆయన పాల్గొనడం కాకుండా అమ్మ నాన్న కూడా స్వాతంత్ర పోరాట యోధులే అమ్మ పేరు దానమ్మ కొత్త గద్దల దానమ్మ యాక్చువల్గా అమ్మగారి మధ్య నాందేమో తిరువురు కొత్తపల్లి అమృతం గారు ఇద్దరు కూడా రిటైర్ తెలంగాణ అమ్మ తెలంగాణ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రకి మాకు పెద్ద ఏడాది లేదు ఒక సన్న గీత ఉంటుంది ఊరవతల ఊరవతల టైప్లో ఉంటుంది తప్ప పెద్దగా ఏమి ఉండదు అక్కడ ఆ సందర్భంలో వాళ్ళిద్దరు కూడా టీచర్స్ అమృతం కొత్తపల్లి అమృత లాల్ అసలు అయితే యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ అమృతం ఏముంటుంది లాల్ అనేది మా ముత్తాతలు కూడా వా
తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో రెడ్డి కాలేజ్ చదివాను సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఏసీ కాలేజ్ డిగ్రీ వరకు అక్కడ చేశా ఏ గ్రూప్లో చేశారు నేను బిఏ బిఏ ఎకనామిక్స్ మెయిన్ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడే హెచ్ఈస్తో చేశాను అక్కడ నుంచి అది అయిపోయిన తర్వాత ఎయిటీ నైన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ చేశాను అది కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీలో చేసాం అది చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎయిర్ టికెటింగు ట్రావెలింగు పాస్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా చేసాం అప్పట్లోనే మన గులపల్లి నాగేశ్వర గారని మన ఇప్పుడు ఐ ఇది ఉంది కదా ఆయనకు కూడా ఫస్ట్ పాస్పోర్ట్ నేనే పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చా ఆయన గుర్తున్న పోవచ్చు అప్పట్లో నేను ఆర్బిట్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్లో కూడా చేశాను